y escoltas reclaman inclusión laboral. Denuncian que fueron examinados pero no contratados por empresas de vigilancia y por este motivo adelantan protesta pacífica. Protestas son las que adelantan escoltas tercerizados ante la negativa de una empresa contratista a vincular personal de Barranca Bermeja. El presidente de Simprocet, Mauricio Peñuela, explica así la situación. La situación que tenemos es con el tema del contrato UNP Cevicol. Ellos en esos momentos envían al personal de escoltas a un reentrenamiento y se presenta el tema de la contratación que no lo hicieron directamente, no lo hacen con la mano de obra local, ese es el punto principal, estamos en defensa de la mano de obra local barranqueña. Y es que según la denuncia personal debidamente examinado se le negó la vinculación laboral a última hora. Por intermedio de la caja de compensación CAFABA, es la, ellos se postulan allá, allá escogen más o menos 45 compañeros, cual hace un proceso de selección donde pasan las pruebas 18 compañeros. De esos 18 compañeros prácticamente ya estaban listos para ser contratados, porque ellos necesitan... Para el reentrenamiento necesitan 27 relevantes. Entonces, hacen la preselección de 18 ya listos para contratar, que eran de acá de Barranca Bermeja, y a última hora, en dos semanas, descartaron a más de 10 compañeros, negando de la oportunidad y teniendo todos los requisitos, actitudes para laborar como escoltas, que es en el cargo que se van a desempeñar. Reclaman los escoltas el acompañamiento de la institucionalidad y de organizaciones sociales. Hoy la empresa Cevicol Limitada está violando ese decreto municipal que dice de que la mano de obra debe ser barranqueña. Hoy Cevicol eh, pretende traernos escoltas de la ciudad de Bucaramanga, cuando aquí en Barranca Bermeja tenemos aproximadamente 150 compañeros cesantes. Por lo pronto las protestas de los escoltas continúan. Rechazamos, rechazamos, rechazamos.